আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরাও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো আজকে আরো একটা নতুন ভিডিও লইয়া নতুন দিনে হাজির হইলাম আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবা আর আপনার फ्रेंड्स আর ফ্যামিলির লগে শেয়ার করবা তো আজকে আমি আসলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস লইয়া কথা কম এটা হইলো ও দহকা গাছের পাতা কিন্তু হলুদ হয়ে গেছে মাঝে মাঝে তো এই হলুদ হওয়ার কারণ কি তা গাছের পাতা তো অনেক ভাই আর বইনে আমার আগস ফর্সন কমেন্ট সেকশনও যে গাছের পাতা হলুদ হয় এখানে ও জিনিসটা কইতাম তারারে জানলে তো আমি যতক্ষণ জানি ততটুকু আমি শেয়ার করবো আর হলুদ হওয়ার বিভিন্ন কারণ আছে গাছের পাতা তো আমি যতটুকু জানি আপনার লগে এখন শেয়ার করবো তো পাতা হলুদ হওয়ার কয়েকটা কারণের মাঝে একটা কারণ হইল নাইট্রোজেনের অভাব যেমন তো রোকা আমরা অনেক সময় দেখি একটা গাছ খুব সুন্দর হইয়া বড় কিন্তু হঠাৎ করিয়া পাতাগুলা হলুদ হয়ে যায় তো এই সময় এটা ওই লোকিয়া নাইট্রোজেনের অভাবে হয় যেমন তো রোকা ও দোকা পাতাটা কিন্তু খুব সুন্দর সতেজ হঠাৎ করে যদি এই পাতাটা হলুদ হয়ে যায় তখন আমরা বুঝবো যে এটা নাইট্রোজেনের বেশিরভাগ সময়ও আর কি এটা নাইট্রোজেনের অভাবে হয় তো এটা কিন্তু থলর ফাতার কথা আমি কইলাম না যেমন ধর উফরে দি ফাতা হঠাৎ ধরিয়া হলুদ হয়ে গেছে তখন আমরা বুঝবো যে এটা নাইট্রোজেনের সময় নাইট্রোজেনের অভাবে হয়েছে তো অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো জায়গাত খুব বেশি বৃষ্টি হয় তো এই বৃষ্টির কি তা হয় এই বৃষ্টির পানিয়ে নাইট্রোজেন রে দুই আনে গিয়ে তো অনেকে হয়তো জানোয় যে নাইট্রোজেন ওয়াটার চলে গেল এর মানে হইল নাইট্রোজেন পানির লগে মিশে যায় তো ওটার লাগি যখন বৃষ্টি হয় তখন বৃষ্টির পানির লগে নাইট্রোজেন মিশিয়া যায়গি তো যার কারণে যখন বৃষ্টি হয় তখন বেশি করে নাইট্রোজেন জাতীয় সার দেওয়া লাগবো তো আমি আমার একটা হোম মেড ফার্টিলাইজারও লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা দেখতে পারবা এটা হলো এন পি কে ফার্টিলাইজার আর এটা ড্রাই আর এটার মধ্যে কিন্তু প্রচুর নাইট্রোজেন আছে তো আপনারা যদি মনে করেন যে গাছ হঠাৎ করিয়া সুন্দর ইয়া বড় ওর কিন্তু হঠাৎ করিয়া হলুদ হয়ে যায় তখন বুঝবা যে এটা নাইট্রোজেন আর তখন আপনারা ও ফার্টিলাইজারটা দিতে পারবা তো আর একটা কারণ হইল মাটি তো ধরো কাম মাটির মধ্যে যদি বেশি বালু মাটি হয় তো অনেকর মাটি উদহকা গাছ আসলে আমার মাটি দেখা কিতা আমার ফাটাই ন ডাকি লাইছে তো যাই হোক ও মাটি আছে ও ন তো আরেকটা কারণ হইল মাটি তো মাটির মধ্যে যদি বালু মাটি বেশি হয় তে দেখা যাইবো নাইট্রোজেন দিলেও কিন্তু এটা মাটি থাকে না বালু মাটির কারণে এটা যায়গি মাটির মাঝে যেগুলো থাকে আর কি যে নাইট্রোজেনটা থাকে আমরা যখন গাছ লাগাই তখন কিন্তু গাছে খাই লাই তো তার দ্বারা এই মাটির মাঝে অভাব দেখা দেয় আবার দরকা আরও একটা কারণ হইতে পারে যেমন মাটি বেশি আঠালো তো দরকা অনেক সময় দেখা যায় বাংলাদেশের কিছু কিছু জায়গাত দেখা যায় খুব বেশি ড্রাই মাটি আবার মানে কিছু বালু মাটি আবার দেখা যায় কিছু আঠালো মাটিও আছে তো আঠালো মাটি যদি থাকে এটা কিন্তু ফানিটা দরিয়া রাখি দেয় দরকা মেয়ে গইলে দরিয়া রাখি দেয় ফানিটা তো দেখা যায় টু মাস্ট মশ্চার হয়ে যায় তো দরকা এখন বৃষ্টি হয়েছে আর মাটিটা আঠালো মাটি তাইলে কি তৈব এই মাটিটা পানিটারে দরিয়া রাখি দিব তো দৌড়ার কারণে যে জিনিসটা হইব এটার হয় রুট রাট এর মানে হইল গাছর যে জ্বর এটা ড্রাই হই তো পারে না যার কারণে মাটির মাঝে যে ব্যাকটেরিয়া থাকে ওটা গিয়া গাছর জ্বরে খাই লাই তো জ্বর যখন মরে যায় তখন গাছে আর নাইট্রোজেন পায় না আর ওটার দায় পাতা গাছর পাতা হলুদ হয়ে যায় তো এর সমাধান কিতা তো আপনার মাটির যদি আপনার মাটির যদি বালু মাটি বেশি থাকে তখন আপনারা কম্পোস্ট এটা লগে মিশাইতে পারবা যেটা হেল্প করবো নাইট্রোজেন রে দরিয়া রাখতে ও দহুকা আমার মাটিত কিন্তু কম্পোস্ট আছে সো এটা খালি কিন্তু ইও নাই যে গার্ডেন সয়েল এটা নাই এই মাটির মাঝে কিন্তু কম্পোস্ট আছে তো আমার অ্যাকচুয়ালি যে এই জায়গাটা দেখায় এটা কিন্তু একটা ফুল আসিল তো ফুলের তলে আপনারা জানেন যে প্রচুর পরিমাণে সেন্ট তারা দেয় এই দেশ ফুল রাখতে হইলে তো ইনোর তলে কিন্তু সেন্ট আসিল তো যার কারণে আমি কিন্তু কম্পোস্ট ফুট করছি ইন আর গার্ডেন সয়েল ফুট করছি টুগেদার সো যাতে করে পানিটারে দরিয়া রাখে 
তো যদি আবার ধরো কেমন করকা এই মাটিটা আবার আটা লয়ে যায় তেও কিন্তু আপনারা এই কম্পোস্ট ইউজ করতে পারবা কারণ কম্পোস্টে হেল্প করে আটা লো মাটিটারে একটু জোর জোরা করারে আর মিক্স করিয়া দিলে তখন নাইট্রোজেনটা সুন্দর হইয়া এটার মাঝে মিশে যায় আর কোনো গাছের কোনো সমস্যা হয় না তো আরো একটা কারণ যেটা হইল এটা হইল ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে তো অনেক সময় দেখা যায় যে গাছের নিচের ফাতা নাই উফরের ফাতাগুলা হলুদ হয়ে যায় তো এটা হয় ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে তো ম্যাগনেসিয়ামটার অভাবে যদি আপনার ফাতা হলুদ হয়ে থাকে তখন আপনারা কিতা করব ও দহুকা আমি দেখাই আপনার এপসম সল্ট তো এটা কিন্তু খুবই ভালো অদহুকা এটার মাঝে প্ল্যান্ট নিউট্রিয়ান্স আর এটা এটা ইউজ করা হয়ে রইল ফাতা হলুদ হয়ে যাইলে আর কি ওটা যদি আপনার ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে হয় বা সালফার সালফারের অভাবে হয় তখন কিন্তু এটা খুব বেশি খাম করে তো আমি আবার দেখাইয়া দিয়ে রাখছি আপনার তো আপনারা ওটা আনিয়া ইউজ করতে পারবা আর আমি এটা কিনা ইউজ করি না আমি আরও দিন দেখাইয়া দিব এখন আমি আর এটা যাইতাম না এখন বেশি ভিডিও বেশি লম্বাই জীব তো আরও একটা রিজন যেটা হইল অধহকা ও যে নিচর ফাতা হলো দুই যায় তো নিচর ফাতা হলো দোয়া কিন্তু এটা ন্যাচারেল কারণ যখন গাছ কিন্তু বড়ো হয় তখন কিন্তু নিচর ফাতাগুলা হলো দুইব কারণ যেমন নিচর ফাতাগুলার একটু বয়স হয়ে যায় আর গাছটা কিন্তু তখন ফাতার উপরে ফোকাস না করিয়া কিন্তু তারা প্রডিউস করতো সার ও দোকা ফুল বা ফল ও তার মাঝে তারা ফোকাস করতো সার যার কারণে নিচর ফাতা কিন্তু আস্তে আস্তে একটু হলুদ হইব এটা ন্যাচারাল বা যখনই আপনারা দরকার হলুদ ফাতা দেখবা তখনই এটারে এলা ফালাই দিবা গাছটাকে ফালাই দিবা খাটি লইবা আর কি আপনারা কারণ এটা নর্মাল এটা জেলা সবর মানে মানুষের মাতৃ মরণশীল সেম ফাতাগুলা বা গাছগুলারও কিন্তু একসময় মরতে হইব সো এটা ঠান করব হলুদ সো এটা একটু মানে নর্মাল জিনিস আর কি গাছর লাগে তো আমরা অনেক সময় দেখি যে সময় দরকার স্প্রিং টাইমে আমরা যখন গাছ লাগাই আমরা যদি গড়তাকে আনিয়া লাগাই বা দেখা যায় বার তাকে মানে দোকান থাকে আনিয়া গাছ লাগাই গাছগুলো কিন্তু সবুজ সতেজ থাকে কিন্তু গাছ লাগানোর পরে কিন্তু গাছের ফাতাটা সবুজ না হইয়া দেখা যায় হলুদ হয়ে যায় যেমন আর কি ওখানে আমি লাগাইলাম আবার কালকে দেখি যে এটার ফাতা হলুদ হয়ে গেছে এর কারণ কিটা তো এটার কারণ হইল এই গাছটা কিন্তু একটু স্ট্রেসের মাঝে থাকে এই স্ট্রেসের মাঝে কিলা থাকে যেমন ধরক এই যখন এই গাছটারে মাটির মাঝে আনিয়া লাগাইবা তখন এই মাটির পিএইচ লেভেল হয়তো ডিফারেন্ট হইতে পারে বা মাটির বিভিন্ন ডিফারেন্ট হইতে পারে মাটির তাপমাত্রা ডিফারেন্ট হইতে পারে তো যার কারণে গাছের ফাতাটা হলুদ হয়ে যায় তো ধরুক যেমন ধরুক আমরা যদি আমরা বাসার থাকে আমরা গুমানে যাই ফটফরি আমরা কিন্তু গুমাই যেতাম পারি কারণ এটা আমরা বডি লগে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে কিন্তু কিছু কিছু মানুষ আছেন দেখা যায় যে তারা অন্য জায়গাত গেলে তারা গুমাইতে একটু সময় লাগে বা গুমাইতে পারে না কারণ তারা তারার যে জায়গাত গুমাইয়া অভ্যস্ত ও জায়গাতো তারা গুমাইতে চায় সো গাছেরও সেম থিং এটারে ট্রান্সপ্লান্ট করার সময় তারা ইউজ আস ইউজ টু আসিল একটা বাটির মাঝে থাকিয়া অভ্যস্ত থাকার যখন এটারে নতুন একটা জায়গাত নেওয়া হয়েছে তখন এটার এনভায়রমেন্টের লগে এটা অ্যাডজাস্ট হইতে সময় লাগে আর এইটার কারণে যে শখটা পায় এই শখটারে হয় ট্রান্সপ্লান্ট শখ তো যার কারণে এই ফাতাটা হলুদ হয়ে যায় তো এটা লাগানের কিন্তু আপনি দেখবেন দুই সপ্তাহ পরে আপনি যদি নর্মালি যে ঠিক কেয়ার করেন গাছটা এলা যদি ঠিক কেয়ার করিয়া যায় তো এই গাছটার ফাতা কিন্তু সবুজ হয়ে যায় তো আরও একটা জিনিস হইল এই খানির বাবে যেমন দরকার ফার্টিলাইজারের বাবে তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা জিনিস আছে যেমন আপনি যদি অতিরিক্ত ফার্টিলাইজার দিলেন তাও হইতে পারে আবার যদি লেস ফার্টিলাইজার দিলেন তাও হইতে পারে সো তাদের আপনারাও বুঝতে হই পা জিনিসটা আপনারা খিতা করা যদি মনে করকা যে আপনারা দেখা যে ওকে আমি নিয়ম হইল দরকার দুই সপ্তাহে একবারই ছটা কিন্তু দেখা গেল আপনার ফার্টিলাইজারটা থ্রি টাইমস ও টু টাইমস এক সপ্তাহের ভিতরে দিলে ইরা 
তো এটা ঠুমা চুই জীব একটা গাছর লাগি তখন এই ঠুমা চোর কারণেও আবার ফাতা হলুদই যায় আবার দেখা যায় যে ধরুক আপনি মনে করা যায় দুই তিন সপ্তাহ আপনি কোনো ফার্টিলাইজার দিছেন না তো অলসো কিন্তু তার দায়ও আপনার ফার্টিলাইজার যে খানিটা ফান না তারা ও কারণেও হলুদ হইতে পারে আরও একটা কারণ হইল যেটা আমার গার্ডেনও এফেক্ট করছে আমার গার্ডেনের ফাটা অধকা আপনারা হলুদ হয়েছে অধকা আরও কিছু হলুদ হয়েছে সো আমার গার্ডেনের ফাটাও বিশেষ করে আর কি রামায়ের ফাটা অন্য কোনো ফাটাত এফেক্ট হচ্ছে না এতটা বাট রামায়ের ফাটা বা উড়ির একটা দুইটার মাঝে হলো আমি দেখি আর তো এটা হইল স্ট্রেস থাকে সো স্ট্রেস কেটা লাগে আপনারা আমি কই এটা হইল আমরা লাস্ট খাপল উইকস কিন্তু খুব বেশি গরম গেছে আর গরমের কারণে কিন্তু ফাটা হলুদ হয়ে যায় তো গরম খুব বেশি তো আমি আসলে অনেক সময় সকালে ফানি দিতাম পারি না আবার দেখা যায় আমি খালি বিকালে দিয়ার তো অনেক সময় দেখা যায় ফার্সি অনেক সময় ফার্সি না আর আমার গার্ডেনটা কিন্তু আপনারা দেখছেন মাসাল্লাহ বহুত বড় তো প্রত্যেকটা গাছও ফানি দিতে কিন্তু আমার আমার প্রায় ফর্টি ফাইভ মিনিট লাগি যায় মানে প্রত্যেকটা গাছও ফানি দিয়ে আইতে সো সব সময় হয়তো আমি দুইবার দিতাম পারি না যার কারণে এই দহকা এই এটা করছে এই যে ফাটাটা কিছু হলুদ হয়েছে তো ওটা হইল আমার গার্ডেনের লাগি প্রবলেম তো আমার আসলে জানি আর আমি কিটা লাগি হয়েছে তো ওটা দায় আপনারা যদি দেখেন টু মাচ গরম তে আপনারা সকালে একবার বিকালে একবার দুইবার দিতা পারাম আর এটা হয় কারণ হইল যদি ধরো কা দিনের মাঝে খুব বেশি গরম থাকে তখন বিকালের দিকে আপনি যদি ফানি দেন তখন কি তারা রাত্রে কিন্তু তারা এটা খাই লাই আর দিনের বেলা আবার কিন্তু খুব বেশি তারা ক্ষুদার্থ হয়ে যায় ফানির লাগি সো যার কারণেই এটা কিন্তু এই হলুদটা হয়ে যায় যদি আবার সকালবেলা পানি পড়ে তো কিন্তু এটা ওইত নাই আবার আরও একটা কারণ হইল যেমন টু মাচ ওয়াটার যেমন আমি আপনার কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও দিয়ে দেখাইছি প্রমাণ যে ওভার ওয়াটারে কিলা হলুদ হয় প্রমাণ দিয়ে দেখছি এটা আমি প্রমাণ পাইছি আমি নিজেও আসলে এতটুকু বুঝতে পারছি না যে ইলা হইব কিন্তু আমি নিজে এটা উপলব্ধি করছি এই এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে কিন্তু আমি এটা ভালোভাবে বুঝছি আর আমার গাছ কিন্তু গাছের ফাঁটাও আপনারা দেখছেন যে কুমড়ার ফাঁটা কিলা আবার হলুদ তাকে গ্রিন হয়ে গেছে সো ওভার ওয়াটারের কারণেও কিন্তু সেম সমস্যা হয় ফাঁটা হলুদ হয়ে যায় তো আপনারা যদি এটা দেখতে চান আমি কিন্তু ডিসক্রিপশন বাক্সর লিংক দিয়ে দিব আপনারা দেখতে পারবা তো আরও একটা কারণ আছে এটা হইল গাছের ফাটার আয়রন আয়রনের অভাবে তো যদি আয়রনের অভাব হয়তো আপনি আয়রন জাতীয় ফার্টিলাইজার ইউজ করতে পারবা তো আমার কারণেও কিন্তু আসলে কোনো আয়রনের অভাব হন না আমার মেইন যেটার অভাব হয় এটা হইলো ফানি ফানির লাগিও খুব বেশি গরম যেটা গরমের স্ট্রেস যেটা ওটা থাকি এটা হওয়ার তো আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি কিন্তু আমি যখন দেখছি যে এটা হয়েছে তখন তাকে কিন্তু আমি ফানি দেওয়া শুরু করছি আর গাছর ফাটা যে গুণ হলুদ আসিল আমি এগুলো খাটিয়া দিলাইছি আর ও ও ফাটা দুইটা আমি রাখছি আপনার দেখাই বার লাগি যে হলুদ যে হয়েছে ইনর কয়েকটা ফাটাও আমি রাখছি আপনার আরে দেখাই তাম করি তো আমি কিন্তু আবার ও অ্যাপসন সলটা ইউজ করব তো ইউজ যখন করবো তখন আপনারা লগে ইনশাল্লাহ শেয়ার করবো কিনা আমি ইউজ করি তো হোপফুলি ভিউয়ার্স আপনার আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগবো আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আর আপনার ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির লগে শেয়ার করবা আর যদি আমার কোনো ভুল ত্রুটি হইয়া থাকে প্লিজ কমার দৃষ্টিতে দেখবা থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আসসালামু আলাইকুম